为什么？干嘛？被山主说了，厉晨兰没死之前，任何人不得进。没用，他杀不了厉晨兰，你想让他死里面是吗？放开，放开！魏长，入安罗卫时，你告诫我入了安罗卫，最重要的是忠诚。兄弟们都牢记至今，如今你却忘了。阿大，你让开！收手吧，门主那边，我去就行。让开！昔日的兄弟如今自相残杀，这就是你想看到的？我已无退路。李晨兰，你只守不攻，是不是看不起老夫？你是招摇的旧人，我敬你对他忠诚。不会杀你。哼！仙门主杀伐决断，哪像你妇人之仁、婆婆妈妈？像你这种人，就不配做我万路门的门主。嗯。事情要关头，屏息凝神，气息切不可紊乱。南、哎、山主正在为沈楼主施阵，稍有不慎，寒毒就会复发，我们不能让他们打扰。我与你一同守住这道门。残余的寒毒已经排出体外，身体的根基也已经恢复了。可惜的是，废去的功法，我无法帮你恢复。再过来我就杀了他！废什么话？杀！阎王老子都不敢动我的人，你们敢动？南山主，沈楼主他怎么样了？怎么？你们是在质疑我的医术吗？我念你是魔王之子，本想和你痛快一战，可没想到你这副窝囊样。魔王之子，呸！你配吗？嗯，啊！我了是不是？你的眼里只有我了是不是
，成了。阿姐，处理完外面的事，记得回来报个平安啊。走吧敢再动一下，你跟你主子都跑不了。哼，我看你们是真傻。事情败露，你以为厉晨兰会放过你们吗？看见了吧？此时此刻，这个世界上能救你的，只有我。听你扯呢，好大的口气！
Bordeaux! Bordeaux! My Bordeaux! 姑娘，吃包子吗？<笑>包子，香喷喷的包子，刚出笼的。我饿了，我要吃包子。十七姑娘奔波一路，还有几里路就到了。不如再坚持一下。嗯，不行了，走不动了。那就吃吧。谢老板。嗯，东山主的食量。如性格一般呐！完了完了，万路门出事了，门主李晨兰被端了，门主李晨兰被端了。哎，老板，再给我来两斤包子。嗯，东山主，嗯，万路门好像出事了，早就应该把那个小丑八怪赶下去，谁让他背叛门主了？陆朝阳回来了，陆朝阳回来了，陆朝阳回来了。门主。门主，这东山主的性子甚是跳脱。这世间能有此赤子之心者，已经不多了。走吧。哎，阁主，阁主不回千城阁了。还有几里路就到陈继山了。陆昭瑶回来了，那就顺道去看看吧。门主，此人优柔寡断，毫无建树，将陈吉山搞得面目全非呀、啊！而且是我万路门门规而不顾，长此以往下去，必徘徊歧路，必后置蜘蛛啊！门主，优柔寡断，毫无建树。我却知他一人灭了南岳教，取天剑，破玉魔阵，大创宗门，行的都是前无古人后无来者之事。可是你别忘了门主，是他当年抢走了你的万军剑和万路门主之位呀、啊！我爱的人，我愿与他共享我的一切。是我追随的那个陆昭瑶，你骗我，你们都骗我！你不是陆昭瑶，休要假装我前门主，休要假装我前门主！耶你可以对我不仁，却不能对他不义。我只追随陆昭瑶，尔等为主，可他恩义。啊，李李晨兰如此。
今天我们就算个总账、啊啊啊山主，山主，山主，叛徒，我们按罗卫被你害惨了。山主，山主，山主，有这么大的本事，却安于一隅。陆逍遥，你当年跟我说过，要杀尽天下为善之人，可如今他也未成，你只想先死，为了一个男人，你画地为牢。老夫心有不甘，不甘呐、啊！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！袁姐，当年你被仇家所害。家破人亡，拜我万路门使，可是曾发过誓言的，要绝对忠诚，永不背叛。可今日，你竟残杀图门。入万路门使，你们都曾发过誓言的，要绝对忠于万路门门主，永不背叛。今日，我陆昭瑶拥护立尘兰为万路门门主，还有谁不服？我不服。我知道你不服。当初你费尽心机，想抓住我和秦芷烟的把柄，欲将我们逐出万路门。只可惜，纵使你机关算尽，把我带到他面前，他却没有把我怎么样。两个秦芷烟，性格相差甚大。原来如此，原来院子里的另外一个秦芷烟是你。<笑>原来你一直都活着。原来你一直都陪在他身边。谁敢动我门主？呀！呀！林子玉，当年我灭血煞门，救了十七和一众血煞门要人回万路门，你便是那要人之一吧？那又怎样？
。这些年我做你的暗罗卫，守你的万路门，该报的恩我早就报了。你还敢对门主不敬？你信不信我打死你？所以你就行如此叛逆之事，要将昔日同门斩杀殆尽，来满足你的一己私欲吗？还跟他说那么多干嘛？直接打死算了。陆昭瑶，我会回来的。刘总，你别跑！去，别急，以后再收拾他。平息余波要紧，你先去把顾寒光叫过来。好的，门主。禀报门主，属下一定竭尽全力，助门主一臂之力，铲除袁杰余党，平息暗罗卫叛乱。门主，刚才我擒住周白，那是因为林子瑜曾在袁杰手下救过门主。我以为那样的情势下，林子瑜没有叛变，所以才相助于他。知道了，现在正是用人之际，你随阿达去清剿北山余孽。是，门主，属下一定鼎力相助。嗯、都已经结束了吗？这陈继山的风雨，都惊扰到江州城了。你怎么来了？你回来了。你看到我倒是淡定。那是因为一早便知道了。不管怎么说，回来就好。真兰，你的伤要治。十七已经去叫顾寒光了。也好，这样的话，大家都到齐了。只是。<笑>没事吧？无妨。郭汉光，陆十七，你干嘛？你跟我走。你干嘛？哎呀，你少废话！县主，县主，听说前门主回来了。啊？三主呢？你说，陆朝阳回来了。的愧疚，分我一半。门主，你放开我，陆十七、啊。那是，我没夸你啊。你先看看莫青，他身上气息反常，不知是何缘由。反常？不反常，反倒不正常了。你们一个两个，三天两头给我找事儿。这么会造作，不如到我那儿讨点毒药。一个两个，都毒死算了。你看什么呀？唯独你最会找事儿。秦阁主，许久未见。我有事跟你说。佗，正巧我对秦阁主也是满腹疑问。走吧。
看来，当日在剑中，是你带走了我的身体。你是如何知晓？你不用管我是怎么知道的，你只要告诉我，为什么这么做就行了。因为，我的一个执念，成了心魔。你可曾记得你我第一次相见？当年我带领万路门一路南下，不想在锦州万剑镇折损人马。便原路折返，途经千城阁，听闻你是天下第一美男，心里好奇，便想抓来看看。你抓我来万路门，盯着看了一晚上。<笑>那时年少轻狂。现在想来，我师父真是神机妙算，早就算出我命中有一劫，刻意让我避开，与你相遇。然而。该来的总是躲不掉。之后，我心里大乱，竟渐渐生出心魔。心魔？我不能放任心魔毁了我的修为，便在剑中救下重伤的你。冰封在素山的冰窟中，是以续命的阵法助我拔出心魔。那你的心魔拔出了吗？心魔是拔出了。可却给天下造下了更大的怨孽。那心魔，便是现如今的心山江武。啊，等等，你你说什么？我我们重新捋一下，我不过就盯着你看了一个晚上，就盯住个江武。锦绣大公子，找我什么事儿啊？仙山江武，想来你也不想听我客套，我便直言了，薄此番来，乃是想与你联手。哦，与我联手？金仙已逝，万路门元气大伤，我看着江湖。正缺少个领衔之主，而你在逍遥客众多门派中风头正盛，我锦绣公子乃宗门各派翘楚，风头正劲
，你我二人联手，再合适不过了。那这领衔之主是我还是你啊？宗门领袖的位置归我，万路门归你，如何？嗯，提议倒是不错，只不过我还想要个赠品。是何物？秦千贤的脑袋。好，我答应你。哼，答应的挺痛快啊。你们宗门不是一向自诩为正义吗？早看那秦先贤不顺眼，再有了，没人可以定义我的正义。哼，有意思。谈点实际的吧。在杀秦先贤之前，我要你替我去办件事情。你有何想法？诸人先诛心。陆昭瑶不是回来了吗？我想趁这个机会，让你去江湖上散播谣言。就说秦千贤爱慕陆昭瑶，处心积虑复活了她，而他的圣人之名，只不过是严复其实。你是想？先败坏秦先贤的名声，让他在江湖上再无立足之地。想和我联手吗？拿出你的诚意。错，都是我铸成的，给你和天下人徒增困扰。我今日前来，欲求你原谅。原谅。这事又不能全怪你，何来原谅之说？是你保住了我的身体，有什么恩怨也都扯平了。况且这都是过去的事了，多说也是无益。不过啊，你以后啊，可别再对我生出什么不该有的心思了。你如此貌美，我怕小丑八怪心里委屈。话说，这陆昭瑶与秦千贤相见之后，是暗生情愫，难以忘怀，竟将他藏匿数年，企图用千尘蛊尽数，将他复活。啊，复活？嗯、没想到那神仙一般的秦千贤。竟然也会被陆昭瑶那大魔头的美色所迷惑呀！嗯，哎，然后呢？欲知后事如何，且听下回分解。喝茶，喝茶，喝茶，喝茶。说书人怎么会知道这些？都是胡编的吧？我也不知道。不过，苍蝇不叮无缝的蛋。空穴来风，也未必无因啊。嗯、爹没有其他办法，只能把你囚禁在这儿。别怕，在这儿待着，等着我，等我回来。爹，等我回来！爹，你这个身体，迟早要被你自己作死。之前已经被换骨治好的旧疾，现在又复发了，而且比以前更严重。你以为你是魔王之子，便不会死吗？找你是来治病的，别添堵了。你要是真为他好，就让他保重身体。用了那么久的九天术还没有死的人，我头一回见。算他命大。
。秦千贤找你所谓何事？问一些旧事，不足一提。哦，有件事值得提一提，那江武的来历果然非同寻常，他竟然是秦千贤的心魔。心魔也能幻化成人，算是给我长见识了。你太闹腾了，赶紧走吧，别在这儿打扰病人休息。我也是病人啊，我的南山主，快帮我看看，为什么我用不了功法了？为何用不了功法呀？就先吃了颗药丸，为了洗掉药丸在身体里残留的东西，于是